je nesmírně důležité dokázat správně rozlišovat, které podněty na naše činy a myšlenky pocházejí ze světla vedené citem a které z temnoty vedené rozumem egem. Je nejvyšší čas na pořádné procitnutí, protože temnota se nebojí použít proti vám vše, co jí dáte k dispozici. Doslova vás vybičuje. V očistném procesu jsme vystavováni zkouškám, které mají definitivně ukázat, jestli stojíme pevně ve světle, nebo se necháme strhnout proudem temnoty. Naše jemnohmotné okolí je obklopeno temnými energiemi, které ve svých různých podobách působí na lidstvo za účelem skalit a zničit vše dobré, respektive veškerou snahu ke zlepšení se. A buď člověka stáhnou a projeví se to emocionálním jednáním, jako jsou hádky, nedorozumění, nadávky, nebo se člověk bude schopen obrátit k lepšímu. Je třeba být neustále vědom a soustředit se na momenty, kdy nám navenek něco říká náš vnitřní hlas, na myšlenky a pocity, které nás náhle přepadají, protože právě v nich se často skrývá působení temna. Je to skutečně pohyb z mého nitra. Vede mě duch, nebo sklouzla má obrana a postupně se na mě zachycuje temnota. Všimejte si, netypických myšlenek a pocitů. Snadno se rozčilíte pro nic za nic, nebo najednou máte pocit, že se na vás hroutí svět. Jednali jste impulzivně a nevíte proč? Častokrát se za těmito momenty skrývá ten šeptající ďáblík, který vás chce trknout nesprávným směrem. Až později si uvědomíte, že tohle jste jakoby nebyli vy. Samozřejmě tyto útoky se projevují i složitějším způsobem, ale máme-li zvládnuté základy, je pro nás snažší odhalit i rafinovanější maskované útoky. Nejtěžší jsou přitom situace, které se týkají lidí, kteří jsou nám blízcí, nebo takové, ve kterých jde o něco na co máme citové vazby. Temnota ráda útočí na naše emoce, protože jsou propojeny na rozum a naše ego. Ovládnout potom své emoce není vůbec jednoduché. Hlavně pokud musíte čelit něčemu, čeho se bojíte, co je vám nepříjemné, je-li ublíženo vašemu egu, pokud čelíte vašim slabostem, které jste si nebyli schopni přiznat a pracovat na nich. Útočí i na ty, o kterých víte a pracujete na nich, ale cílem je vás přesvědčit o tom, že jste se přesto ještě nedostali a proto stojíte za nic. Toto jsou ty překážky, na kterých můžete buď snadno padnout, nebo zažijete cený naučný moment který vás posune na vyšší stupínek. Proto se ptejte, co mi tato situace chce naznačit, jak rozhodují, co je mým vůdcem, ego nebo cit. Pokud jen proletíte každou překážkou bez rozmyslu, neposouváte se, nezískáváte potřebné zkušenosti na růst. V dnešní době je důležité tvrdě pracovat s každým podnětem, protože požadavky jsou vyšší a potřebujete postupovat rychleji. Pokud se totiž nejsme schopni poučit, tyto situace se budou opakovat a zintenzivňovat, pokud nás buď nepoučí nebo nezlomí. Temnota přesně ví, kam má píchnout a je jen na nás, co všechno jí dovolíme. Necháme si do hlavy naťukat falešné pocity a myšlenky, necháme se zaslepovat lží, ochromovat strachem, ovládat hněvem, 
dokážeme být dostatečně pevní? Dbejme na to, abychom se snažili očistit se a zbavit se všech našich sklonů a závislostí, ať se to týkalo čehokoliv, kde je riziko propadnutí negativním emocím. Emoce, pocity, jsou prodloužením hmotné roviny, ego a rozum, pocity, duše, cit. Znáte-li a uvědomujete si propojení rozumu s pocity, bude vám jasné, že pokud máte z něčeho nějaký pocit, je to ovlivnitelný věm a bude možné na vás přes něj působit. Máte na vysokém místě v hodnotném žebříčku práci? Ať se líbí, podstrčíme vám negativní pocity z práce, problémy, kolegové a šéf budou nesnesitelní a tak dále. Nebo je pro vás na prvním místě partner? Zautočíme na vás přes něj nebo přes ní. Temnota je sofistikovaná. Způsob, jakým pracuje, se mění v závislosti na vašem nastavení a úrovni, na které jste duchovně. Není jednoduché rozeznat dobro od zla, ale máme v sobě přirozeně tuto schopnost rozlišit a vycítit. Působení temnoty funguje momentálně intenzivně na úrovni mezilidských vztahů. Nejenže se mění přátelství a pracovní kolektivy, působí i na úrovni rodin. Snaha o rozkol a rozdělení ve společnosti prostřednictvím politické scény je pouze začátek. Pokud si nedáváte dostatečný pozor, přerůstá to ještě dál. Třeba být velmi obezřetný ve své komunikaci a přístupu k lidem. Používejte svou intuici a vycitujte. Ukotvěte se do světla a nechte se vést. Buďte co nejvíce klidní a šiřte pravdu laskavým způsobem. Nemlčte, pokud cítíte, že musíte promluvit, ale nespěchejte při výběru slov. Záleží na tom, z jakého úmyslu vycházejí vaše slova. Pokud jste stoprocentně přesvědčeni o tom, že jednáte správně a vycházíte opravdu ze svého citu a není to jen emočně laděné jednání, pak i energie, kterou vyšlete, z vás bude mít větší a lepší účinek. Častým problémem v komunikaci je to, že iniciativa na rozhovor pochází z pocitu, z toho, jak se já cítím. Co však, když jsem si něco domyslel, cítím se nějak a mám pocit, že jdu udělat správnou věc, ale může to být jen výsledek mé neschopnosti rozlišit podnět, ze kterého opravdu můj záměr vyšel. Zopakuji ještě jednou. Pocit, pravda. Když se člověk řídí vlastními myšlenkami a pocity, i kdyby to bylo podle něj s nejlepším úmyslem, nadělá tím jen škodu. Tady je rozhodující naše rozlišování. Takto vznikají různá naštrbení vztahů a problémy, kterým se lze jednoduše vyhnout, pokud člověk opravdu dokáže odlišit pocit a cit a denně na této schopnosti rozlišování pracuje. Pokud chceme umět správně komunikovat, je třeba odfiltrovat vliv temnoty a používat i slova vhodným způsobem. Jak jsme si již říkali, slova mají velkou moc. V první řadě zachovávejme upřímnost, která bere ohled na úroveň toho, s kým mluvím. Chci být upřímný, aniž bych člověku ublížil. Pokud správně vycituji, umím zvolit slova, která vyjádří, co je třeba. Poslouchám. Skutečně poslouchám a vnímám, jak ten druhý vidí svět v dané chvíli. Nečekám, dokud domluví jen proto, 
abych si já mohl konečně říct své. Zde také dávejme pozor, abychom někoho neodstřihli v polovině věty. Všechno, co říkám, má být jasné a srozumitelné. Pokud jsme na vyšší úrovni než je ten druhý, potřebujeme správně vnímat a naslouchat mu. Jen tak se dokážeme setkat na stejné úrovni a přijít na společné řešení. Toto si musíte uvědomovat vždy, když si s někým povídáte. Nevždy se setkat lze, ale to není důvod k hádkám. Když vidím, že daný člověk je jinde, nebudu ho přesvědčovat o své pravdě za každou cenu. Třeba působit tam, kde máme volné pole a nestrácet zbytečně energii, když ji umíme využít jinde. Je nám kladeno mnoho překážek, ať už v hmotné nebo duchovní rovině. Je proto nejdůležitější mít zvládnutého sebe sama, nebo se o to minimálně ze všech sil snažit. Teprve potom dokážeme zvládnout všechny situace, kterým jsme vystaveni. Bez pohybu stagnujete, fyzicky i duchovně. Ve špatném mentálním rozpoložení a ve špatné kondici automaticky klesá i příliv energie a světelných proudů. Čistota myslí zajišťuje, že nesklouznete k nízkým myšlenkám a emocím a nebudou se na vás nabalovat negativní proudy. Víra je ultimátní štít, který vás chrání před vším temnem, je třeba jen umět věřit s přesvědčením v lásku a spravedlnost. Tehdy jste chránění a vedení i v největších bouřích a tehdy dostáváte sílu potřebnou vám k provedení všech náprav, které jsou od vás požadovány a očekávány.